到台北地方法院哦，第七法庭下午的庭又已经开始了。中午呢，陈水扁休息吃了两个面包跟饮料之后呢，现在陈水扁的律师继续在攻防跟证据能力相关的这个陈述哦。我们连线给记者吴佳慧。好了，下午的庭讯已经在两点三十分正式开始了。那么下午呢是进行的洗钱案跟国务案的部分，不过一样呢是针对证据能力的部分来进行讨论哦。那么陈水扁的律师呢是再一次提出了几乎是所有的证据能力都呃所有的证据都没有证据能力。那么他也指出了这个陈水扁的许多几个比较亲密的家人，他们在特征组做的证词都没有证据能力。到底律师是怎么讲的？请戴秋荣来告诉我们，秋荣。那么当时呢，律师郑文龙哦，他是提及包含是吴淑珍、吴景茂，还有陈水扁的儿子陈志忠以及女儿陈信瑜，还有当时的理财专员叶玲玲这些人呢、哦，他们的所做的一些供述都没有证据能力。主要呢，这个律师的主张是认为说，除了是所谓的传闻证据之外，还有呢，呃，认为说这个陈水扁还有他的辩护人当时哦，在这些人被讯问的时候都不在场，因此呢，没有和陈水扁来进行对质，并。并且呢，他们的律师也没有来做所谓反诘问的权利的伸张，因此认为说他们这几个人的供述都是没有证据能力，似乎直接和他的这些亲密的家人的一些供词直接来做切割，想要为自己脱罪。好了，我们知道陈水扁的家人呢，其实不管是吴淑珍、黄瑞静或者是陈志忠，其实他们都已经在洗钱案的部分是可以说是认罪了。那么因此呢，陈水扁想要跟他们切割，可能也有策略上的考量。那么除了这个证人的公诉之外呢，另外据说是非公诉证据的部分哦，尤其今天上午是提到了许多的这个文件哦，律师都认为没有证据力。那么今天呢，似乎是传出来国外的这个银行的一个文件，他们也认为说没有证据力，到底是怎么一回事呢？邱荣，那么当时律师郑文龙是表示，证据四里头当中有一份呢是所谓的外国银行的一个合约的文件，那么他认为说这些都是外文的东西耶。那么呢，律师并。没有提供相关的中文译本给我们，因此呢，我们没有办法了解这些这个外国的文件到底在说什么东西啊。所以呢，律师李当呃，这个李当认为说这一份东西呢，我们没有办法辨别它的真和假，而且认为说你应该要把这些外文文件附上了它具有证明的一些相关文件来佐证。因此质疑说检察官没有提中文译本，那么这一份所谓的外国的银行的文件呢，没有具有证据能力。好了，我们原本。以为哦，这个早上律师讲完了之后，下午轮到检察官讲。不过呢，现在这个蔡守勋的策略是说，呃，目前呢下午的部分是进行国务机要费案和洗钱案，那么一样是就证据能力的部分由律师先发言，那律师又开始接力赛了，一个接着一个。不过呢，这个下午陈水扁再次出庭哦，据说他今天中午呢已经有吃了两个面包，比昨天还要多一个，精神比较好，是不是邱荣？是的，那么其实哦，感觉得出来，早上的时候呢，可能是因为哦。这个精神状况比较不好的状况，陈水扁呢自己也提到说，昨天晚上睡得并不好，所以早上是呈现有点昏昏沉沉的状态。不过下午开庭的时候，感觉出来似乎精神气色都好了一些。而且哦，当这个律师滔滔不绝来陈述相关洗钱案的证据能力的时候，陈水扁其实还蛮专心的在翻一些证卷证资料，并且呢是不时的来看这个荧幕所显示的这个呃这些庭讯内容是不是有清楚明了的记载着。好了，我们知道今天中午的时候呢，陈水扁大概是在地下一楼的这个候审室，那吃了是两个面包，一个是奶油面包，一个是俗称这个炸弹面包的墨西哥奶酥面包。那么另外呢，据说是还有一个是也是法院这边提供的铝箔装的铝箔包装的这个饮料，陈水扁也都喝完了。那么因此呢，今天下午的庭讯目前看起来精神还不错，而且呢，可能他旁边人有告诉他，因为早上呢，媒体记者在连线的时候都有特别强调陈水扁的头发好像特别。乱，那么不过呢，刚刚呢，据了解说，陈水扁的头发也已经梳过，相当比较跟早上比起来是可以说是相对的比较整齐一些。不过呢，接连的这三天的这个庭讯哦，今天尤其有可能要加班到晚上哦，那么也会随时来为您做插播连线报道。现在先将时间交还彭内主播。好的，我们看到呢，在台北地方法院哦，下午已经是国务费跟洗钱案哦，上上午的龙潭案呢，只进行到律师把整部起诉书当中呢，这个十八个证人十七项的证物、哦，全部都认为没有证据力。今天下午仍然是这个律师冗长的攻防哦，其中呢比较特别的是，包括了吴淑珍的笔录、吴景茂的笔录、陈信宇的笔录、陈志忠的笔录跟李专的笔录哦，这个。
陈水扁的律师都认为没有证据力哦，甚至今天早上龙潭案当中他自己的笔录，他也认为是没有证据力哦。那这个会不会有点无人讲的也不对，吴吴景茂也不对，陈信宇也不对，陈志忠也不对？这律师哈这样讲哈，我是觉得信给离破了。坦白说，你哈要看这个证据有没有证据能力哈，你是可以主张的啊，你不能主张通通都没有证据能能力，那那个。那意思是说，证据能力说作为证据的资格哦，并不是那个证据呢。法官采不采？哎，他的理由是说这些笔录哦，比如说吴淑珍的笔录在做的时候，没有找陈水扁来对质啊，所以吴淑珍讲到陈水扁的这个部分，只能叫做传闻证据，不能够叫做这个真真正的证据。乱讲乱讲，这这个这个扯下去哦。也会比较专专门的、啊，要说什么叫传闻证据，什么叫直接证据，什么叫证据，什么叫证据力，什么叫证据能力，这很复杂。他现在哈、啊、说你们这些都没有当证据的资格是不对的，因为有些时候你提的证据来说，那有些证据就啊剔除，你就说这个证据非法取得的啊，这个证据是被胁迫的哈、啊，就把它剔除嘛哈、啊，非法取得的证据这个。是没有证据能力，这个把它剔除，其他的就把它当做证据，当做证据以后，你有有先有证据能力，你以后开始开庭审理的时候，才会对证据产生攻防啊、交互结问啊，这个证人交互结问，到最后法官要不要认为这个证据有没有作为裁判的价值，是自由新政的问题嘛，对不对？那你现在律师哈，我是觉得他是在现在是在鬼扯淡，拖时间。不，因为你问的时候，你他说是找你去问的时候，被告只要有律师来找你律师来，然后告你告诉你被告，你可以不自证己罪啊，怎么样啊？你可以保持缄默啊，有这个告知，你只要陈述是在你任意情况没有违背你的自由意志，陈述的话所做的笔录，当然有证据能力啊，没有什么没有证据就没有证据能力就对了，没有这种。我,我不认为哈，律师是在鬼扯淡。我觉得这个我，我我倒是是不是可以麻烦你联络一下我们中天在场的记者，下一次回报的时候是请问一下有哪些是有证据力的？没有啊，一件都没有，真的一件都没有啊，我们不确定哦。我觉得他如果一件都没有的话，那这个律师的策略就是地毯式的否定嘛、啊，不干几人掉了对啦。所以啊、哦，他做的是说，在被禁连拢无证据。那如果都没有证据的话，他就是我早上讲的嘛 ，mistrial 嘛，就是说这个起诉无效，办官的人等来。啊，抓记者告假，这可能是他最后的结论啊,啊。这个是他一厢情愿的的结论吧，哈、哦。不过我倒是觉得说，吃了两块面包，跟吃了一块面包，精神差那么多。那我现在要去卖北所牌的面包，我、哦、这一点嘎掉，我弄没有人跟他讲讲。不是北所啦，这、啊、是台北第一牌，第一牌，第一牌，第一牌,牌,牌,牌的面包，我要炒开都几斤米。我讲哦，我老母大家拢要和你讲讲，读书继续搞他嘞，我精神继续搞，拢没爱困啊。我跟你讲，阿扁讲说昨天晚上没有睡好，所以精神不好，这个他就自己否定自己了。如果昨天晚上没有睡好，今天下午比早上更累，那哪有说早上他也没睡啊？为什么下？刚刚有午睡啊？哦，真的，你知道？他十二点半。两点半开庭啊，中间还有两小时。请请请记者回报，吃了炸弹面包，哦、炸弹面包，<笑>所以有普通体力可以继续炸。我我是觉得刚才这个刘玉红大哥非常认真的去看哈，就有关于这个律师啊啊，觉得他们太夸张。我觉得他们太夸张的事情已经不止一桩了啦。所以我觉得今天会使出这样的一个焦土策略性的那个否认证据能力，我觉得其实也不稀罕。因为刚刚听你们的记者在讲，他连中译本。哦，银行的这个文件没有中译本、欸，因为没有中译本，所以就不具有证据能力。我只是听过说，因为译本觉得译本不是原文，因此不具证据力的。那我说你要给你原文的银本，你还觉得它不具有证据力，得要译文才有证据力。你自己英文不好，不要看它。所以我真的觉得他们在在在鬼扯，就是说有点像是我们现在双方在下棋，但是下棋的话，你会有战略，会有战术。那基本上对于陈水扁来讲，不管战略也好，不管战术也好，几乎目前看起来是全盘。接书，算能够怎么办呢？就给你拉拉一样，全部就不玩了。看看你怎么跟我下棋。所以，我我觉得他们这样的一个策略哦，基本上来说的话，尤其像耍赖啊，就是已经到了一个穷途末路的状况之下哦。反正呢，有点像要快溺毙的人，能够抓到什么就抓什么。所以你看他的策略之间，其实有些时候彼此之间会冲突的。譬如说，好，他又呃。
你要打打这个拖延战略，拼命丢东西给你，让你这边不断的去延长。那一方面呢，又要非常的低调的，呃，非常柔性的、感性的，拜托你让我交保。这个这个本身其实是矛盾的。你一方面又给他不断的一些法庭上面不断的负担、不断的压力，让他要花更多时间去处理。但是你一方面又叫叫你快点这个交保。所以我我觉得对于陈水扁来讲的话，他现在就是说能够使出什么东西，而让你觉得眼花缭乱的、忙中出错的，他就想这个办法。我我插一句话哈，有没有证据能力？完全由审判长来决定。他说有就有，说没有就没有，而且这个哈，不能不能证表示不服的。你以后认为你可以上诉，但是这可以抗告吗？就是不是审判长裁定说这个有证据，他可不可以抗告？不能抗告，不能抗告。就审判长说有就有，你你你是说没有？但是我我问检察官，然后我认为了可以，这个可以采采为有可以采为证据。那当然就成。哎、欸，那他念了这么多哈、哦，他早上念了这个十八个证人，十七项这个市政，那下午又讲了这么多，那蔡守勋会不会觉得啊不好意思，你讲了这么多，我就选其中一两样、啊，让你没有证据。我,我不排除哈、哦，这个阿扁跟扁绿有一个有一个谋略，就是说阿扁很担心这三天哈、哦，他必须有时间要面对一些事实。那他用让让律师哈、哦、把这个念的东的时间把它把它浪费掉，把它浪费掉。但是蔡守信也很厉害啊，他看出这个破绽，看出里面的规模，再加一天，三月四号。如果他再念下去，会不会再加一天？厉害，他处理他。哦，我再加一天，我觉得恐怕是这样、啊。再加一天，恐怕不是沈律师讲的。我我的研判加一天是要看光碟的。要看光碟了。就你你刚刚讲那个挑一两样哈、哦，嗯，来准哈、哦、是。不可能，我我我我我的研判挑一两片来看是有可能的，挑一两个片段，蔡守勋自己也觉得说，哎，这部分是不是有点问题的？比如说没有声音的，或是播放软体的等等问题哦。不，我我会觉得说，把光碟看一看哦，让他们闭嘴比较好了哦。首先哦，那个有外文的部分哦，那先公正的，嗯，好，就算是英文，那我打个龙，他会英文呢，不是本，那英文、法文、德文什么的，你要到法院去公证。对啊，你英文，那你留留美的英文怎么看不懂？我就跟你讲，我看不懂啊。我们当时以以中文为准，你你要你不翻译，然后检察官说，哎，我我这个叫正路，律师可以说我看不懂啊，那怎么办？那就得去翻译公证，这才有证据力哈。如果照陈水扁律师的标准哈，以后在侦查中起诉前哈，通通不能传证人啊，传证人没有用啊。如果说他的标准传的证人就要把被告叫来，然后被告律师也来，好，然后来对质，然后来行使什么反对诘问啊，什么有的没有的，他侵犯法官的权利。那那,那请问那还侦查个什么哈？所以这个是标准的无理取闹了。我认为刘一红讲的没有错，就拖西干那臭西凉。哎，你不能说哈，对我不利的都不采，好都不都没有证据能力，什么国科会的公文啊，什么签单啊。哈。那我请问李慧芬的发票，还有蔡美丽的发票，是不是要一张一张来？好，就像你讲说，今天可能加班开庭开到晚上說，说请问李慧芬在君悦饭店的发票有没有证据能力？有没有？啊，大家再来研究老半天，那啊那啊那根本开不完了、啊，开不完了、啊。所以你刚刚讲说那什么十几个证人、十几个公诉证据什么的，蔡守训在这个部分的诉讼指挥就是任你发挥嘛，你只要不要再谈什么光碟啦，谈什么共匪啦什么的哈，那些可能也可以谈。其实这不应该啦。其实如如果律师要用这种。一个一个来，一张一张来的，那么多发票，国际要发票的一堆，你知道一张一张来的话，那根本根本就开不完哈。我我的建议是这样子的哈，检察官也能省就省了啦，就不要再发言了啦。因为因为这些证物哈，包括发票啦，这些单据什么是检察官侦查的时候收集起来的嘛？你编的编册，然后照册之后送到法院去，那那你要什么意见？除非刚刘大哥讲说，除非说法官说好。这个没有证据、证据力或证据能力的时候，检察官赶快举手说：“哎、欸，其实怎么样怎么样，那个再做说明就好了，其他让律师去发挥就好了，让律师表演了。”我觉得陈水扁的几位律师哈、哦，简直在杀时间呐、啊、，kill time 哈、哦，在在宰杀时间哈、哦。上个礼拜有没有记得，陈正惠他们也针对陈正惠的光碟跟证实说不具证据力，就蔡守信法官当场才是有证据力嘛？马永成跟林德炫的庭上。好好。好，那今天是通通否认，哇！如果通通否认，任何证人、任何证词，通通都都不算的话，那阿公阿林山读书啊，你来乱的嘛？你来来来回来读，到无告读来乱的哈，这会有损律师形象哈。你看昨天是在换法院，你看这个哈，昨天还提出换法院，那不要换法官，出头告嘴啊，戴口罩了，什么大动作都没有嘛哈。这就是输者兵法的程序战，打到底哈。我们知道这个律师啊，其实在中国、欧洲是一种变形。他在中国、欧洲可以上诉到那个铁甲武士，两个拿那个武器啊，对吧？对撞，后来变成现代的律师。古代是拿中古骑士。我建议这三个律师是不是看去把那
借 DVD 啊，去网上看一下哈，调那个 Tom Cruise 演那个 Last Sunrise 的最后武士，大家输啊不紧啦，输个忝吼，但是要站得很英勇。你看他那个电影没有？最后武士明知要输，但输得很漂亮，让人家、啊、末代武士，让人家肃然起敬嘛。如果你又打烂仗，又打得很难看，又输输个痛口，这三位律师跟陈世民是同样的。赵敏啊，怎么不想自己的形象？陈世敏无期徒刑关定了，你三位律师以后还要做人啊，还要办案了、啊，不要以后被指指点点。我觉得你们三个要顾及你们的形象。我觉得是陈世敏找他们来的目的，哎，就要摧毁他们的形象。<笑>他们的律师生涯，对，他们都很清楚。郑文龙跟十一里男友的红绿灯都很清楚。当然，对他们从来没打过这么奇怪的官司，要推翻整部《起诉书》。律师的诉讼策略之一啊，洪桂山这个这么老牌的律师、嗯、啊，你说郑文龙跟跟那个石一林。他们号号称是研究刑事诉讼法的什么专家，对这些会不清楚吗？他们这样都把证据能力什么通通排除，他们觉得这个蔡守信会会会采用他们的意见吗？不会的嘛。那他们现在就是想办法拖嘛。那我认为蔡守信也不会给他拖，所以加开嘛。那三月十四号可以开，那三月十七号可不可以开？一直给你开啊。蔡守信也要赶快把它结掉，他。他也很烦，你这个案子老是在我这里啊，他也希望赶快把他出手丢到二审去啊。他很怕特侦组，他很怕特侦组又来了，对，所以前面的还没送走，后面的追兵又来了。但要但但是陈水扁看他是眼看说，哎，其他人纷纷认罪，哎。如果照这样认下去，加上他一认啊，马上就开审理庭了，很快案子就结束了嘛。啊，这么快就结束，会判很重。可是陈水扁也很想脱离蔡守旭呢。他他现在是也比较矛盾，他不是想脱离他也想脱离蔡守信，但是呢，他又不希望这个案子结得太快，因为一般人假如一般打官司哈，假如是是明知道会有罪啊，会被判有罪，但是关在里面就想出来，所以他陈水扁现在想快的是赶快出来交保，那交保之后呢，他希望案子拖，最好拖个五年十年哦，改朝换代啊，是后世怎么样，情势变更啊，整个社会氛围改变的话。判他轻一点，判轻一点。嗯，所以他很矛盾啊。第一个，他要希望这个案子赶快判，他才能够赶快出来啊。因为一审判完之后，他出来的机会就大很高，就大很多了嘛，对不对？所以他应该希望赶快判。但是呢，他又不希望这个案子赶快判，因为赶快判可能又会判得很重。所以他到底？现在该如何是好？莎士比亚可以告诉我们吗？所以是这个是比较四个人的基本原则吧，就是说又要赶快出来，又要能够免罪，那妈妈也要小孩不要关啊，然后呢钱财又可以保得住，就是什么都要，就是看不破，十全十美很困难。以前我讲过嘛，叫和盘托出，全盘交出就没事了嘛。哦，但是胡宗宪讲，你们一家都在演戏，所以哦，在矛盾中就拖时间而已啊。我我刚刚，你刚是讲哈姆雷特是不是？哦，对对对，哈姆雷特。要要要是我是陈水扁律师哈，我叫他绝食哈，就真的绝食，抱着必死的决心来绝食。啊，那就没办法，还像吗？豆腰啊！你你那你太不了解这样子哈，这样子哈，交保的机会我觉得比较高。对啊，不过我觉得对于陈泽南这个今天消息，我相信对于陈水扁是蛮大的振奋，是一个振奋。就是说呢，一审不认罪是对的。你怎么知道二审、三审到底事情变化怎么样？恐怕过了很久的时间，大家忘记了，对不对？所以我一审一定不认罪，这个策略非常正确。到了二审可能就无罪。哎，蓝轩，你你这样一讲，很多人可能都都要都要改口供了。气人发疯！你揭幕啊，都改口供。那重点在说，我觉得当然啦，这个陈泽南这个话题，如果我们要讨论下去的话，我觉得检察官当然也应该从这个案子当中得到教训啊。你的证据力要够。嘛，否则这样子等于自打嘴巴哎，丢脸要死了。没错。不过这个证据力跟陈泽南的那个案子的证据力应该有很大的差别吧？差别很大。希望对，因为陈水扁这个案子哈，其实是很努力的查。所以你说陈泽南的案子不努力查了？陈水扁、陈陈南案子查了，其实哈，要是我的话，看这个罪证这么明显不足的，不该勉强起诉了。那你你觉得陈水扁这个案子是勉强起诉吗？我觉得不是哦，哦，没有，谨慎的要命，对不对？那个时候就怕人家挑剔啊，所以他起诉的时候中间已经花了非常非常多的时间，所以不会有陈泽南事件的翻版。陈陈泽南那个案子哦，从分案到起诉三个月，太快了。那时候这个整个案子的专案小组召集人就是现在的总长，原班人马。陈聪明。哈，那时候吴文忠也在办那个案子啊，高姐啊。对，所以我是原班人马、欸，我是跟你讲原班人马嘛，就就就就那几个人嘛。那你那你说你说有什么不一样呢？那时候高捷的案子哦，不是我在讲哦，也没有最正确。刚刚蓝蓝轩说那个证据力跟证据呢，人家说哎、欸，很多证据啊，不是什么太牢放火烧宿舍吗？
，然后什么王彩碧他们在那个宿舍里面什么放电动玩具啊，哦，然后虐待外劳啊，然后那个什么劳委会到底有没有开放外劳什么什么的，吵乱七八糟一大堆，然后呢，最后结果是什么？那时候看起来都是轰轰烈烈，不是吗？是不不不，那时候那时候的所谓的证据证据能力也很强啊，所以王彩碧进去的时候，行使缄默权啊，他没有绝食哦，他是行使缄默权，他从头到尾行使缄默权，所以大家很凶啊。可是那时候传出来，王彩碧为什么行使缄默权？说你拢卖供吼，我靠，我让给出力的，就出力的，所以王彩碧也无罪确定啊，就是这样子、啊。我们先来接一下观众。